എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈനർ കുർത്തി കോളർ ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസിനുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ കാണാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണ് സ്റ്റിഫ് കോളറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിപൊടി ക്യാൻവാസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ സൈസ് നോക്കുക ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു എയ്റ്റ് സൈസ് മിനിമം വേണം അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പിൻ ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്യുക ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളറിന്റെ സെയിം സൈസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് പതിനാല് ഇഞ്ച് സൈസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നേ കാല് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഒന്നേ കാല് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കോളറിന് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നേ കാല് ഇഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക നോക്കാം നമ്മൾ ഷേപ്പ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ അളവ് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു നോക്കുക ഏഴ് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വളച്ചു വെച്ചിട്ട് അളന്ന് നോക്കും ഇനി ഇതിന്റെ തലക്കൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക ഇതിനാണ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇനി നോക്ക് നമ്മൾ ഈ കോളറിനെ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ആണിത് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ഞാൻ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് മടക്കി വെച്ചിട്ട ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഈ കോളറിനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കോളറിന്റെ സെയിം സൈസിൽ നമുക്കൊരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തെറ്റാതെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിനോട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും അതൊന്ന് പിൻ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു പാറ്റേൺ വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കോളറിന്റെ ഇമേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇമേജിൽ കണ്ട ആ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോ ഇത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചെടുക്കുക പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കണതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡാർക്ക്നെസ് കുറവുണ്ട് പറയല് പക്ഷെ അത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം ഇത് നോക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് അറിയാം അതല്ല ഐറ്റന്റി കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നോക്ക നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നോക്ക നമ്മളുടെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് നടുമടക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ പേപ്പറിന് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു കോളർ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പണി മാത്രമാണ് ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കി പണി ഇതിൽ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഈ ഒരു പണിയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കോളർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ഒരു നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു കോളറാണ് അപ്പൊ ഭംഗിയിലുള്ള കോളറുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരും നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക 
കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ തുണിയിൽ അയൺ ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക നോക്കുക ഇത് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് തുണിയാണ് ഇതിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പേപ്പർ ക്യാൻവാസിന് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉരുകി പോവും അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് കണ്ടു വളഞ്ഞ വളവുകളുള്ള സൈഡ് തയ്യൽ കുറച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഒരു കാലിഞ്ചിൽ താഴെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്കത് വള മടക്കി വെച്ച് അയൺ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ മെയിൻ കോളറും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് വന്ന് ഇത് നോക്കുക ഈ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മടക്കി അയൺ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളറും രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ മടക്കി എടുക്കുക ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ മടക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്ജ് കൂടെ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ വെച്ച് തയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീസ് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയത് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ സെൻറ്റർ കറക്റ്റാവും നോക്കുക രണ്ടെണ്ണം തന്നെയും സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് പിൻകുത്തുക കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ അഡ്ജ് കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് വെച്ച് പിൻ ചെയ്യണം പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വളഞ്ഞ് കിട്ടും ബ്ലാക്ക് പീസ് നമ്മൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കത്തി കൂടി ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സൈഡ് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നോക്കുക ഞാൻ വെറുതെ മടക്കി വെച്ച് അയൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലാണ് അത് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണിയും കഴിഞ്ഞു നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ അഡ്ജ് കോഡിയും കൂടി ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക ഈ ഭാഗം നമ്മളുടെ പരമാവധി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനല് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കമഴ്ത്തി വെച്ച് 
ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ എഡ്ജിൽ കൂടെ തയ്ച്ച് പോരുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ തയ്യൽ തുമ്പിടുന്ന പോലെ തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മടക്കി അയൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മടങ്ങി കിട്ടും ഇതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മടക്കുക മടക്കി അയൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളർ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് അഡ്ജ് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് തയ്ക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നന്നായി അയൺ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം വെട്ടിക്കളയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഡ്ജ് കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കണം നമുക്കത് കറക്റ്റായി ഒന്ന് ഫിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം രണ്ടാമത് ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കളർ നൂല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് തയ്ച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു പോവാം കറക്റ്റ് ആ ബ്ലാക്ക് നൂല് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോളർ നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോളറാണത് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ഡിസൈനർ കോളറുകൾ നമുക്ക് കുർത്തിയിൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള കോളറുകൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത കോളറും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം നമ്മൾ വെട്ടി കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോളർ കുർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളറുകളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്ന മുഴുവൻ പ്ലെയിൻ കോളറുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഡിസൈനർ കോളറുകളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല നല്ല കുർത്തികൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ തലകൾ ഉള്ളത് ഒക്കെ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിക്കളയുക അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് പോലും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടിക്കളയുക കാരണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി വരരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേണ്ടില്ല നല്ല അടിപൊളി കോളർ നമ്മൾ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്